プリーズディフィールミーにただいま I'm home。夕暮れが近づく秋の空はほのかにオレンジ色に染まっている。海猫たちはねぐらに帰り、あたりにはかすかな波音だけが響いていた。その不規則な音の連続は睡眠導入に最適だという。ウッドデッキのカウチでそれを体現している人物がいた仰向けに横になった体はひょろ長くスニーカーを履いた足の方がカウチからはみ出している優に1 8 0センチは超えるだろうジーンズにラフなカラーシャツを羽織り顔の上にハードカバーの本を載せている軽いいびきが聞いて取れたあーでー<笑>その腹にブルーグレーの爆弾が落ちてくるベンジャミンだったもともとあるの気に入りの昼寝場所だったそのカウチをベンジャミンも気に入ったようでしばしばこういった光景が見られるようになっていた本が顔の上から床に落ちてあるは眼鏡をかけた寝ぼけまなこをシパシパさせるくせ毛の金髪に青い目の20代の男性だったベンジャミンはカウチを譲ってほしいのと甘えたいのが一緒くたになっているらしくあるの薄い腹筋をふみふみと両手で押しては鼻先を埋めているベンジー恨めしそうな声を出してからあるは口元を押さえて大あくびをしたあるはこの家の家主だ両親から家と家業を引き継ぎこの田舎町で一軒きりの獣医をやっている家畜の往診からペットの預かり最近では数は少ないが獣人の診察も行っていた獣人は基本的な作りは人間と変わらないが種類によって違う特性を持っているため医師としての腕が問われるところだ幼い頃から両親の仕事を手伝い16歳で独り立ちしたあるはすでに12年目のベテランになる町の住民は彼を頼りにしており家畜の出産などで深夜に往診することも多いそのため寝られる時に寝だめするのがあるの習慣になっていたそんな彼を叩き起こしておいてベンジャミンは無邪気にあるの腹に甘えているそれは母親のちぶさを押してミルクの出を良くするための動きで母親のいないベンジャミンにも本能として備わっているのだった長く大きくあくびを終えるとあるは声に出して嘆きのため息をつきながらベンジャミンの頭をポンポンと撫でるベンジャミンとカウチの奪い合いをすることはよくあるが本気で怒るような真似はしないのが穏やかな彼らしいベンジャミンはいわば生まれたての赤ん坊のようなものだ基本となる言語や生活習慣はあらかじめインプットされているがそれを実体験して経験として獲得していくことによってのみ成長できるあるはもう一つあくびを噛み殺しながら彼に問いかけた「ベンジん寝てる時に起こされたらどう思う?」「ご飯の時間かなって思う」<笑>そうきたか<笑>あるは眉間にしわを寄せそのしわを押さえるように指先を額に当てたじゃあすっごく疲れててとっでも眠い時にめっちゃ乱暴に起こされたらどう思うおやつくれなきゃ噛みついてやれって思うそうだよなそう答えるとあるはおもむろに腹を押しているベンジャミンの左手首をつかみ取りその指に甘く噛みついたいいで何するんだよあるそういうことだベンジんどういうことだ君は今噛みつかれたんだよベンジうん、その前に何をしたか覚えてるあるに撫でてもらった<笑>惜しいそのもう少し前うーんあっ眉尻と尻尾を下げてベンジャミンは申し訳なさそうな顔をするひょっとしてすっごく疲れててとっても眠かった正解ごごめんああいいんだよベンジ次から気をつければね
泣きそうに大きな猫目を潤ませるのを見てあれは再度三角耳のあるブルーグレーの頭をわしわしとなでるごめんねあるんでも起きてる時の君とのカウチ争奪戦は楽しんでるからしょげないでくれると嬉しい今日は一緒に寝るいいのベンジャミンはパッと顔を輝かせ長い尻尾をピンと立てたその言葉以上に雄弁に気分を物語るベンジャミンの尻尾にあるはおかしそうに微笑んだ細い背中を背もたれにつけ腹側にスペースを空けるそこを手のひらで示すとベンジャミンはまるでチェス盤の上を歩く猫のように注意深く空いたスペースに長く伸びてぴったりとはまった秋の日暮れは少し肌寒いベンジャミンは伝わる肌の温かさにゴロゴロと喉を鳴らしたポッと明度感知式のランプがついてウッドデッキを柔らかく照らす少し会ってからウッドデッキに続くリビングの窓が開いた何をやっているんだ救急にひっついてカウチで眠る二人を見つけドクターは呆れた声を出すベンジャミンが嬉しそうに提案したドクターも一緒に寝るかみんなでくっついたらきっともっと幸せだぞハルがくつくつと笑いながら調子を合わせる<笑>明暗だベンジなドクターは視線を落として大行にため息をついたベンジャミンが誕生してからこの10年間の空白を取り戻すように感情が生まれ動いていることに彼は気づいているだろうか10年を共にしたアルは如実にそれを感じていたそれが嬉しくもあり自分には与えられなかった感情の揺らぎを生まれたばかりのベンジャミンが与えていることに少し焼いてみたりもする決して口には出さなかったがどこに私の入る隙間があるんだベンジャミンが輪に受けるからあまり人をからかうなアル不真面目そうなルックスなのにその実ネガ真面目なドクターは苦情をあげるそして本題を切り出した夕食はどうなってるんだアル朝も昼もシリアルだったから夕食くらいお前の手作りが食べたいのだが俺も朝も昼もキャットフードだったアルのご飯食べたいその時ベンジャミンの腹が盛大になったご飯という言葉にペットが敏感に反応するのは獣人も同じなようでドクターとアルは目を見かわして小さく吹き出すようやくアルは上半身を起こし両拳を上げて大きく伸びをした<笑>昼休みにカブとミートボールのトマト煮を仕込んでおいたから今頃味がしみしみになってる温めるだけで食べられるよやったアルのご飯大好き現金なものでベンジャミンも起き上がりアルの方をひとなめしたドクターは二人を手招く夕食にしようさっき入院だった犬をご婦人が迎えに来たから久しぶりに揃ってゆっくり食べられるそれはアルにとって意外な言葉だった入院の動物がいるとどちらか一人は当番制でこまめに様子を確認しているのでドクターとアルがゆっくり食事をとったのはベンジャミンが生まれる前だった彼がそれに不満を漏らしたことはなかったからてっきり2人今は3人でとる食事など重要視していないと思っていたのだベンジャミンの誕生が何もかもをスムーズに動かしていると思えたはあアルは思わず安堵の塊のような一音をこぼすドクターが聞きとがめたんいや何でもないみんなで夕食にしように揃って家に入る自宅が仕事場でもあるから帰るという表現は当てはまらないはずなのだがトマト煮の香りがキッチンに立ち込める頃あるは帰ってきたことを強く意識するのだ。